ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു കിലോ ഇറച്ചി വേണം പിന്നെ ആറ് കരയാമ്പൂവ് രണ്ട് ഉണക്കമുളക് കറുവപ്പട്ട രണ്ട് കുഞ്ഞുതൊട്ട പിന്നെ ഒരു തക്കോലം ജാതിപത്രി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നാല് ഏലയ്ക്ക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാല കേട്ടോ ഇനി പെരിഞ്ചീരകം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവൻ മല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മസാലയൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടി മസാലപ്പൊടി ഇനി അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാല ഇല്ലേ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വിനാഗിരിയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊരു പേസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാല പേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സബോള ഒരു മീഡിയം സൈസ് മതി പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടല്ല മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് കറിവേപ്പില ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുക്കർ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറേ ഒന്നും വേണ്ട ആ ഒരു ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യണം സബോളിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് സോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇടുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇച്ചിരി ബാക്കി വെച്ചോളോ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇപ്പം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടാം അപ്പോൾ ആ സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും ഇനി സബോള നന്നായിട്ട് സോട്ടായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അതായത് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആയില്ല പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പേസ്റ്റ് അരച്ച് വെച്ചില്ലേ അത് എന്നിട്ട് ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ മതി ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് വയ്ക്കാം മസാലയുടെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എരച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ തീയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അടിച്ച് വെക്കാൻ നേരത്തെ കുക്കർ അടച്ച് വെക്കാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കുക്കർ ഇപ്പം അടയ്ക്കേണ്ട കേട്ടോ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഈ ഇറച്ചി ഒന്ന് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ട് വറുത്തു എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കാ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വേവിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് എത്ര ഇറച്ചിയുടെ വേവ് നോക്കിയിട്ട് വേവിക്കുക ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു നാല് വിസിലിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുക്കർ തുറന്നത് ഇനി കുക്കർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളത് ഒന്നുകൂടിയും നന്നായിട്ട് 
ഇങ്ങനെ വെള്ളം വറ്റണ വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് വേറെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വ